টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি হিসেব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র অংশীদারি ব্যবসার হিসেবের অধ্যায় দেখো এই পর্বে আমরা চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার উনিশ সালের খ নম্বর কোশ্চেনটা সলভ করতেছি তো এখানে করণীয় হচ্ছে কি আমাদের লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব প্রস্তুত তো এখানে দেখো সাকিব তামিও সময় একটি অংশীদার কারবার তিনজন অংশীদার তারা কারবারের লাভ লোকসান যথাক্রমে তিন ইস টু দুই ইস টু এক অনুপাতে বন্টন করে নেয় দুই হাজার আঠারো সালের পয়লা জানুয়ারি তারিখে তাদের মূলধন ছিল সাকিব পঞ্চাশ হাজার তামিম তিরিশ হাজার টাকা এবং সমো বিশ হাজার টাকা সাকিব প্রতি মাসে নয়শো টাকা করে বেতন গ্রহণ করে দেখো প্রতি মাসে বলছে তার মানে কি আমরা নয়শোরে বারো দিয়ে গুণ করব তারপরে দেখো মূলধন উত্তরণ উপরে বার্ষিক পাঁচ পার্সেন্ট হারে সুদ্ধার্য করতে হবে তামিম পয়লা জুলাই তারিখে সাত হাজার এবং সৌম পয়লা অক্টোবর তারিখে চার হাজার টাকা ব্যবসা হতে নগদ উত্তরণ করেন এছাড়া সাকিব ব্যবসা হতে তিন হাজার টাকা মূল্যের পণ্য উত্তরণ করেছেন সাকিবের বেতন ডেবিট করার পর অন্যান্য সমন্বয় সাধন করার পূর্বে দুই হাজার আঠারো সালে একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরে কারবারে লাভ হয় ষোলো হাজার সাতশো পঁয়ষট্টি টাকা আমাদের করণীয় হচ্ছে লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব তো দেখো এই হচ্ছে আমাদের লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাবের সব এখন আমরা এখানে কি করব ফার্স্টে ক্রেডিট সাইডের হিসাবগুলো সলভ করব তো ক্রেডিট সাইডে প্রথমে আমরা কি নিয়ে আসবো এই যে আমাদের বছরের নিট লাভ আছে যে বছর শেষে ওইটা ষোলো হাজার সাতশো পঁয়ষট্টি টাকা এটা নিয়ে আসবো তো আমরা এখানে লিখবো হচ্ছে লাভ লোকসান হিসাব লিখে এখানে নিয়ে আসবো হচ্ছে কি নিট লাভ কত আসছিল আমাদের ষোলো হাজার সাতশো পঁয়ষট্টি ষোলো হাজার সাতশো পঁয়ষট্টি টাকা এরপরে আমরা নিয়ে আসবো হচ্ছে অংশীদারদের মূলধন লিখে কি মূলধনে উত্তরণের সুদ অংশীদারদের মূলধন হিসাব ব্র্যাকেটে লিখব কি উত্তোলনের সুদ দেখো উত্তোলনের সুদ কয়জন ছিল তামিম আর সাম্য সৌম্য ছিল তো তোমরা জানো যে দুইজন ছাড়া আর কেউ কিন্তু কি নগদ উত্তোলন করেনি এই জন্য আমরা এখানে লিখবো তামিম ও সৌম্য এই দেখো উত্তোলন সুদ এই যে পয়লা জুলাই তারিখে তামিম করে আর পয়লা অক্টোবরে সৌম্য করে এই জন্য দুইজনের উত্তোলনের সুদ আমরা অলরেডি ক নম্বর কোশ্চেনে বের করছিলাম তোমাদের অবশ্যই মনে আছে একজনে ছিল একশো পঁচাত্তর টাকা আরেকজনে ছিল কে পঞ্চাশ টাকা যেটা আমি আগের পর্বে তোমাদেরকে করিয়েছি মোট হচ্ছে কত দুই শত পঁচিশ টাকা এরপরে দেখো বলছে তামিম হচ্ছে ব্যবসাতে তিন হাজার টাকা পণ্য উত্তোলন করে সরি তামিম না সাকিব দেখো এখানে সাকিব বলা আছে সাকিব ব্যবসাতে তিন হাজার টাকা পণ্য উত্তোলন করে তাহলে আমরা এখানে লিখবো হচ্ছে কি সাকিবের মূলধন হিসাব পণ্য উত্তোলন সাকিবের মূলধন হিসাব এখানে লিখবো হচ্ছে কি পণ্য উত্তোলন কত হাজার টাকা ছিল তিন হাজার টাকা আমরা এই যে তিন হাজার টাকা লিখলাম দেখো এই পাশে আর কোনো হিসাব কিন্তু কে নাই ক্রেডিট সাইডে এবার আমরা ডেবিট সাইডে আসবো ডেবিট সাইডে দেখো আমরা প্রথমে নিয়ে আসবো হচ্ছে কি মূলধনের সুদ তাহলে এখানে লিখে ফেলি অংশীদারদের মূলধন হিসাব লিখে হচ্ছে কি করব আমরা মূলধনের সুদ নিয়ে আসবো তাহলে এখানে লিখে মূলধনের সুদ লিখে তিনজনের নাম লিখবো সাকিব তামিম সৌম্য এখন দেখো তিনজনের মূলধন পঞ্চাশ হাজার তিরিশ হাজার এবং বিশ হাজার ছিল তাহলে আমরা এখানে লিখি পঞ্চাশ হাজার তিরিশ হাজার বিশ হাজার ঠিক কে এটা হচ্ছে সাকিব এটা তামিম আর এটা হচ্ছে সৌম্য এখন দেখো আমরা ইন্টু পাঁচ পার্সেন্ট করব এখন দেখো এর হচ্ছে কত পঞ্চাশ হাজারে পাঁচ পার্সেন্ট কত আসবে দুই হাজার পাঁচশো তাহলে দেখো সাকিবের পঞ্চাশ হাজার উপরে পাঁচ পার্সেন্ট করলে আমাদের আসবে হচ্ছে কত পঁচিশশো টাকা তারপর আছে হচ্ছে তামিমের তিরিশ হাজার উপরে পাঁচ পার্সেন্ট করলে আমাদের আসবে পনেরোশো টাকা আর সৌম্যের বিশ হাজারের উপর পাঁচ পার্সেন্ট করলে আসবে আমাদের এক হাজার টাকা তাহলে দেখো পঁচিশশো পনেরোশো আর এক হাজার এটা হচ্ছে কি আমাদের মূলধনের সুদ আমরা সেটা এখন এখানে লিখব এই যে সাকিবের পঁচিশশো তামিমের পনেরোশো আর সৌম্যের হচ্ছে কি এক হাজার সবগুলো যোগ করে আমরা এখানে নিয়ে আসবো মোট পাঁচ হাজার টাকা এই আমরা কী বের করলাম মূলধনের সুদ এরপরে দেখো এখানে মূলধনের সুদ ছাড়া আর কোনো হিসাব নাই বেতন কিন্তু এখানে আসবে না কারণ কি দেখো বলছে সাকিব প্রতি মাসে নষ্ট টাকা করে বেতন গ্রহণ করে সাকিবের বেতন আমরা নিয়ে আসতাম যদি এটা ডেবিট করা না হতো এই দেখো বলছে সাকিবের বেতন ডেবিট করার পর তার মানে ডেবিট করা মানে কি বেতন একটা ব্যয় আর ব্যয় কখন ডেবিট করা যখন প্রদান করে দেওয়া হয় এই জন্য বেতন ডেবিট করা মানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এই জন্য আমরা এটাকে আর কি নিয়ে আসবো না তাহলে আমাদের এখানে শুধুমাত্র মূলধনের সুদ ছিল এটা নিয়ে আসছি এবার আমরা ক্রেডিট সাইডটা টোটাল যোগ করব যোগ করে যেটা আসবে সেটাকে আমরা কি ডেবিট সাইডে নিয়ে আসবো তাহলে এই সাইডে আমরা যোগ করে দেখি আমাদের মোট কত টাকা আসে এখানে যোগ করলে আমাদের আসে হচ্ছে উনিশ হাজার নয়শো নব্বই টাকা এবার এই টাকাটাকে আমরা এই পাশে নিয়ে আসবো এই উনিশ হাজার নয়শো নব্বই টাকা থেকে আমরা পাঁচ হাজার বাদ দিয়ে দিব দিলে আমাদের এখানে কত থাকবে চোদ্দ হাজার নয়শত নব্বই টাক
অংশীদারদের মূলধন হিসাব এর লিখব হচ্ছে মুনাফার অংশ লিখে দেখো তিনজন অংশীদার ছিল সাকিব তামিম সৌম্য এখন দেখো চোদ্দ হাজার নয়শো নব্বই টাকাকে আমরা বন্টন করবো আমাদের মুনাফা বন্টনের এসে দেখো তিন ইস্টু দুই ইস্টু এক তার মানে কি তিন ইস্টু দুই ইস্টু এক এটা যোগ করলে আমাদের কত আসবে ছয় আসবে তাহলে এই চোদ্দ হাজার নয়শো নব্বই টাকা এটা যদি আমরা ভাগ করি প্রথমে সাকিব তারপরে দেখো তামিম তারপরে সৌম্য তিনজনের জন্য যদি আমরা সেইমভাবে ভাগ করি নয়শো নব্বই করে চোদ্দ হাজার নয়শো নব্বই তাহলে দেখো প্রথমে আছে কে সাকিবের এর হচ্ছে তিন ভাগ কত ছয় ভাগের তারপর আছে তামিমের হচ্ছে দুই ভাগ ছয় ভাগের তারপরে সোমবার হচ্ছে এক ভাগ এবার আমরা এটা কি বের করবো তাহলে চোদ্দ হাজার নয়শো নব্বই থেকে ছয় ভাগের তিন ভাগ যদি বের করি তাহলে আমাদের আসে হচ্ছে সাত হাজার চারশো পঁচানব্বই টাকা এটা হচ্ছে কার সাকিবের তারপর আছে তামিমের ছয় ভাগের কত দুই ভাগে এর আসবে হচ্ছে চার হাজার নয়শো সাতানব্বই টাকা তারপর আছে সোমবার ছয় ভাগের এক ভাগ এটা আসবে হচ্ছে দুই হাজার চারশো আটানব্বই দুই হাজার চারশো আটানব্বই এটা হচ্ছে কি মুনাফা তাহলে আমরা এখন এটা এখানে লিখে ফেলব এ দেখো সাকিবের কত চার হাজার সাত হাজার চারশো পঁচানব্বই তামিমের হচ্ছে চার হাজার নয়শো সাতানব্বই আর সোমবার হচ্ছে দুই হাজার চারশো আটানব্বই টাকা এই সবগুলা যোগ করলে আমাদের এই চোদ্দ হাজার নয়শো নব্বই টাকা আসবে এটা হচ্ছে কি লাভ লোকসান আবণ্টনের মধ্যে আবণ্টিত মুনাফা এটা সাকিবের এত তামিমের এত আর হচ্ছে সোমের কি দুই হাজার চারশো আটানব্বই টাকা আশা করি তোমরা এই লাভ লোকসান আবণ্টন হিসেবটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ তো এরপরের পর্বে আমি তোমাদেরকে চট্টগ্রাম বোর্ড দুই সালের ঘ নম্বর কোশ্চেনটা সলভ করে দেখাবো ইনশাল্লাহ তো সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকে এবং আমার সাথে থেকেও আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ